wanasema unapokumbwa na jambo lolote lile la kisheria tafuta wakili kwa sababu huwatakimbia haraka mahakamani na ombi la dharura ndio hali ambayo tumekuwa tukiiona katika taifa hili la Kenya viongozi wale wakuni kiweka kwenye mabano wanapojikuta basi wamekwazwa wanawatafuta mawakili wao wanaenda kutafuta ombi la dharura hivi sasa nishajikuta kwamba mimi kama kamishna labda mwalimu wetu najaje kwako kutafuta ombi la dharura uende mahakamani basi inapokuwa kwamba wale makamishna wamekisia wamefikiria ama washapewa notice kwamba wanavutwa ama kuna petition inakuja wana haki za kukimbia mahakamani ile yeye ananiambia kwamba inaitwa certificate of urgency kwamba ni ombi la dharura hawa makomishina kweli washa already kimbia mahakamani kabla hawajaitwa kwenda bungeni pale unakimbia mahakamani ili kuzuia utekelezaji wa ile barua iliyokuita uende kwenye bunge basi mahakama inaweza simamisha kwa muda kidogo ile mambo ya sikizo kwa mfano kama unaona wale ma, wale ambao ma PSS mm-hmm. wale hamsina moja tulikimbia kotini mimi nikiwa mmoja wao tukasimamisha na law society of Kenya pia ikasimamisha iliposimamisha basi mambo ya bunge hayawezi endelea makomishna wane walijaribu hawakufaulu mahakama haikuwapa ile nyundo inayoitwa stay kuna kitu cha sheria kinachoitwa stay mm-hmm. kwamba weka break boss wacha kwanza ni stay tusikie kesi hapa kotini tutajua kama mtaendelea ama mtaendelea ile nyundo haikupeana kwa sababu hiyo ile kesi itaendelea iwapo mahakama ingesimamisha iseme wacha nisikie kwanza basi wale akina cherere wangeokoka mpaka ile kesi ya mahakama itakaposikizwa mm-hmm. lakini kwa sasa sababu bunge halijapata oda kama ile oda yetu na law society of Kenya waliopewa wale speaker kusimamisha kupiga msasa kwa principal secretaries sasa imerudi bungeni je uabuzi wa bu, wa rais wa kumvuta ule tulifika mwisho rais mm. amewavuta ame baada ya jopo kumpa ile recommendation na, na kuna kipindi ule uabuzi sio mwisho wakili labda jopo linapomaliza kazi zake lina kipindi rais akishapewa ile ripoti ana kipindi fulani anafaa ku, kutoa uamuzi ama hata akikaa mwaka mzima anaweza toa uamuzi kuna siku saba sijui ni saba ama nne sijaangalia vizuri lakini nafikiri ni siku saba Anas. ama nne ambapo lazima awe amefanya ame uamuzi mm-hmm. na nimesema uamuzi wake hata kama hataweka kidole kuna ile general operation of the law inasema kwamba ikiwa rais hataweza kutekeleza ile recommendation basi kuna ile presumption inasema kwamba rais ametekeleza kwa hivyo rais hana budi kutekeleza uamuzi ule hawezi kuwa batil kama yeye hajatoa uamuzi ule wamu... ikiwa hajatoa uamuzi basi yale masiku ya kikamilika inachukuliwa kisheria kwamba ametoa uamuzi na uelewa uamuzi ni kulingana na vile jopo ilivyosema mm-hmm. kwa mfano mfano moja kulikuwa na ule ambaye anaitwa commissioner eh, ule ambaye anaitwa warsame wa judicial service commission mm-hmm. ambapo rais hakuweza kutekeleza yale majukumu ikasemekana kwamba ule muda aliopewa kufanya umekwisha kwa hivyo lazima sasa iendelee pili kwa mfano ikiwa bunge limepitisha mswada limepea rais rais kama anapiga ule mswada atarudisha bungeni kwa muda fulani ikiwa rais hatarudisha ule mswada kwa muda fulani sheria inasema kwamba basi uamuzi wa rais ni kama vile bunge lilivyosema kwa sababu 
ukinyamaza ni kwamba umekubali hiyo ndio sheria kwa hivyo rais hana budi kutekeleza lile jopo lile vile jopo lilivyosema kwa hivyo wakili unasema wa, uh, rais kukataa lazima atamke kwa ufupi katika hili atamuke asitamuke hajaulizwa swali maamuzi ya tribunal ni mwisho mm -hmm. rais ni binding ni kama rais ni ule ambaye tunamuita ceremonial kwa hapa rais hana chochote ikiwa wamesema cherere na group waende nyumbani rais hana chochote hata waokoa ikiwa wamesema hakuna kwenda nyumbani rais atapata ile report watarudi kazini sababu hakuna recommendation ya kuwatimua kazini mm -hmm. na, na sasa ikishatoka hivyo naweza enda mahakamani wanaweza enda mahakamani kupinga uamuzi wa jopo bas Rais ameweka kidole cha rangi sijui sijai enda state house uh, siku moja wakati moja pengine nitaenda kama rais ama nitaenda kama mgeni kuna kalamu ya kuweka ile ya rais ishaweka watu waende nyumbani ule aliyetimuliwa nyumbani ana haki ya kuruka kotini na kuweza kumenyana pale kotini mm -hmm. Jaji kwa mfano nakumbuka mfano mmoja yule jaji ambaye anaitwa Justice Retired Mutava jopo lilijesi limpata na makosa tribino rais akachagua tribino akamenyana tribino akashindwa akatoka pale akaenda mahakamani mahakamani Supreme Court ikaamuru kwamba jopo lilifanya kazi vizuri nenda nyumbani kwa heri kwa hivyo maamuzi ya rais pamoja na tribunal na bunge na kamati sio mwisho msema kweli wa mwisho ni mahakamani mahakama itakapozungumza ndipo wa Kenya watasema kwamba wale makomishna wameenda nyumbani ama wamebaki kwa hivyo ukiangalia yeri hizo taratibu zote nimezisema hatumalizi mwaka mzima ama miaka miwili tumeliza miaka miwili kwa sababu taratibu za sheria taratibu za sheria zinachukua muda mrefu unaona itamaliza kama miaka miwili <laughs> kwa hivyo bado atakuwa analipwa nusu mshahara wa Kenya wanajua atakuwa anakula anakula nusu nusu mshahara mpaka maamuzi iwapo atabishana lakini je iwapo ushahidi umekuwa mkali zaidi mm -hmm. kama moja iliyokuwa katika kesi ya moja justice tuyote yeye alitupa alitupa tawel ndani na kusema mimi sina haja na kuendelea na kesi kaishia pale lakini ikiwa mmoja ama wale wanne wataamua kungangana mpaka supreme court basi wa Kenya lazima tukubaliane kwamba ni magurudumu yale ya mambo ya justice huenda pole 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 mpaka siku ambapo hukumu wa mwisho utakapotolewa hiyo ndio sheria yetu na hakuna njia zozote zile ambazo tutafanya kumbuka yeri wakati ambapo wa Kenya walielezwa hivi na yule Isaac Hassan wakili alipoelezwa hivi wale walikuwa IBC commissioners waliweza kunegotiate na wakalipwa pesa zao wakaondoka lakini wapo hawa ma commissioner hawata zungumza na serikali waweze kukubaliana taratibu ndizo hizo tuko kwenye safari ndefu ambayo itachukua zaidi ya muda hata wa miaka miwili kulingana na vita vile ambavyo nimesema vilivyoanza sasa. Na kuna ile hatua tuseme kabla hata uamuzi utoke. Maana kuna mahali nilikuwa naona wakisema kwamba kwa yeye ili apate marupurupu yake basi achukue hatua ya kujiuzulu mapema. Ndio asikose marupurupu yake ya kwamba alitumuliwa kazini kwa ukosefu wa nidhamu. 
Ndiyo maana nimesema kwamba wale Isaac Hasa na wale makomishina wa zamani wao waliamua kujizuru na wakalipwa marupurupu yao na wakatumwa ambasada na wakapewa nafasi za kazi. Taratibu hizo zinakwanga badala ya watu kuvurutana na kukumbuka katika kesi mambo mengi huenda yakafichuliwa katika kotini ushahidi utakaokuwa pale mara nyingi inakuwa ni aibu kwa serikali ni kumbuka IBC ni jikoni kuna kupikwa kukosimosha pale jikoni kuna uvundo uko pale sisi wa Kenya hatuijui ya mambo ya kianza kuletwa wazi ule uvundo pengine utangusha umari pengine utangusha yeri pengine wale makomishina watatoka lakini huenda wakaharibu zaidi imani wa Kenya walionayo na IBC. Kwa hivyo mara nyingi serikali inasema wewe kubali ujuzulu ulipwe na upewe nafasi exit strategy. Lakini kuna wale wanasema kwamba mimi sitawahi tajwa bure ati nilifanya makosa mimi twende mbele mpaka Supreme Court. Na ikibalizika Supreme Court kumbuka kuna koti nilikwenda na na Sonko na nimeona wakili Bada Karua ameenda pale East African Court of Justice. Licha kwamba ile koti haina nguvu za kupatilisha uamuzi wa Supreme Court ya Kenya basi kuna compensation pale mtu anaweza lipo kutoka pale. Kwa hivyo ni safari iliyo refu. Na kama najua leo yeri kuna nimeona masimu hapa wananiambia wale makomishina wane wanasikiza na kutuangalia wale ambao ni wabunge wanasikiza na tunawafunza eleo wa sheria kutoka KTN News najua mafunzo yetu yataingia na watajua pengine taifa la Kenya litaondolewa katika miaka miwili mitatu ya hali ambayo ni hali taharuki kumbuka makomishina watatu Washaji. wanaondoka Naam. kwa sababu muula wao wa kuhudumu umeisha taratibu zao pia za kuajiriwa ni za, utachukua zaidi ya miezi sita mm. yo waweze kuingia ofisini je IBC itabaki gofu hamna mtu wa kuangalia pale mapanya wataingia pale kuna mabaya elections na kadhalika taifa la Kenya liko kwenye njia panda yeri lakini wamesikiza KTN News leo. <laughs> na kuna swala pia la kuondoa makamishi na wale watume ya huduma za bunge ambao sana huwa ni, ni wabunge wenyewe. Wale na uondolewa vipi? Mako, katika bunge kuna koma, kuna commission inaitwa Parliamentary Service Commission. Wale ambao ndio makomishna wanashughulikia mambo ya bunge. Hawa ni wabunge wao kila chama azimio wanapewa nafasi zao kulingana na ni watu wangapi walileta Kenya kwanza walipewa nafasi zao kulingana ni watu wangapi walileta kura ngapi walipata wale wakichaguliwa wanaitwa commission atakuwa commissioner mpaka siku bunge litakapoketi ikiwa amerudishwa kazi yake inamalizika hata kama ameteuliwa kama hakuteuliwa kazi yake imekwisha kwa mfano waziri Aisha Juma ambaye ni client yangu ya miaka mingi alikuwa commissioner public service commission Nam. parliamentary service commission hakufaulu kuteuliwa lakini bado alikuwa commissioner mpaka wakati ambapo makomishina wapya wameteuliwa ofisi zote za serikali hakuna siku itapak, itabaki ombwe vacuum mm -hmm. wakati ambapo kwa mfano sasa hivi ma PS wale wa uhuru kenyata wako ofisini mpaka kina kibicho wako ofisini watakuja kupeana usukani kwa ule amechaguliwa kwa hivyo ikiwa public parliamentary service commission mtu amepoteza kiti ama hajateuliwa nafasi yake inaisha kwa hivyo hao taratibu zao ndio ivo katika parliamentary service commission yeye
Mhm. Naam kuna muda ni mchache lakini labda naona tutagusia tu kwa juu juu kuondoa wale ambao wanashikililia afisi huru. Tuseme afisi ya kumuongozi wa mashtaka DPP na ofisi ya mkaguzi wa bajeti za serikali. Hawa nao wanaondolewa vipi? Manake nao pia wana muda wa kuhudumu miaka sita Uo. kabla ya kuondoa. Wale unaweka petition kwa pa, 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 public service commission Public Service Commission katika kipengele cha hamsina nane. Petition ground ni kama zile nilizosema. Mm-hmm. Taratibu ni hizo hizo hizo. Ikiwa Parliamentary Service Commission itampata kosa, itatuma report eh, kwa rais atajua jopo akitoka pale ataenda procedure ni ile ile. Lakini wale independent offices wao wanakwenda kwenye Public Service Commission. Taratibu zingine zote ni sawa. Wanapofika mbele ya, 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 ya tume ile ya huduma za, za uma, pale nao wanaenda kufanya nini? Wao watakuja yule mlalamishi na wataitwa vile vile, ama itakuwa vipi tofauti ni gani hasa wanapofika pale? Wao pia wana nguvu ya kupata nusu mshahara. Hakuna, hakuna tofauti nilivyosema taratibu za wote ni moja atafika pale atakula mshara kelusu ataenda na mawakili wake ataulizwa maswali ataulizwa maswali jopo litatengenezwa taratibu zote iwe ni judicial service commission kwa majaji taratibu ni moja isipokuwa kiingilio kwa majaji inaanzia judicial service commission kwa wabum, kwa wale makomishinazo wengine ni parliament wale ambao tumesema ni independent offices ni parliamentary service ni public service commission taratibu zingine zote tulizozipitia ni standard ni sawa ha, hii tume ya huduma za mahakama JSC nao nani atawakagua ata hawa makomishina na kuwaondoa wakati wanapopatikana nao pia na na hatia mbalimbali mbali. wao itakuwa vipi kuwaondoa manake kuna uhuru wa, wa, wa hivi vitengo vitatu vya serikali ma, mahakama kitu, kitengo kile cha executive na vile vile uh, kitengo cha bunge Bo, ikiwa ni commissioner wa judicial service commission ameenda kando atashtakiwa kwenye judicial service commission pale dipo watagaragazana na ile commission. Kumbuka ile commission ni independent. Itamsikiza na ikipata ina makosa itamuondoa kisha itatuma report kwa rais, rais ataweza kusikiza malalamishi juu ya yule commissioner wa judicial service commission. Kumbuka utenda kazi wa serikali unasema kwamba ina pembe tatu. Pembe ya judiciary kando. Pembe ya eh, pembe ya legislation kando na pembe ya executive kando lakini wote wanafika mahakamani mahakama ndiyo inaangalia supervisory role ya bunge inaangalia macho inaangalia nini kinaendelea parliamentary service commission inaangalia nini kinaendelea public service commission inaangalia nini kinaangalia judicial service commission kwa hivyo msema mwisho ule ambaye ana, ana ile rungu ya mwisho ya kupiga tarumbeta firimbi ya mwisho ni mahakama mahakama ya Kenya Supreme Court ndio muamuzi wa mwisho na akishaamua basi inakuwa hivyo Nam tukifunga kipindi labda neno lako la mwisho ni lipi kuhusiana na kipindi kizima na mada nzima hii ya leo ambayo tumekuwa tukijadili mwalimu Kuna kuna ofisi ya ambayo inaitwa ofisi ya ombudsman mm-hmm. ofisi ya ombudsman ni ofisi ambayo inaangalia wafanyikazi wote wa umma wale madirekta wanakusumbua polisi wanakufanyia hivi yule PC anakufanyia nini ndani yule pia ile ofisi inaangalia nini kinachoendelea basi ile ofisi inachukua malalamishi ya wafanyikazi wa umma lakini sio ofisi ya kuangalia crime kwa hivyo pia mkenya una haki ya kufaili kesi yako katika ofisi ya ombudsman. Kuna pia ofisi inayoitwa Kenya National Human Rights Commission. Ile ofisi inaangalia 
ukiukaji wa haki za bina, za wa Kenya kama wewe haki zako zimedhulumiwa andika barua kwenye ofisi ya Kenya Human Rights Commission Asa... la mwisho ni kwamba sikizeni KTN News elewa sheria leo tumekufunza una nguvu za kumtimua yeyote ambaye anafanya kazi kwa upepetevu una nguvu wewe kama raia kwa kuandika barua peke yake kwenda bunge na kumuondoa commissioner ama kwenda hizo asasi nimekueleza usiseme hauna silaha silaha zimo katika katiba ya Kenya tuliyoipitisha kwa hivyo tunataka taifa lililo safi na taila, taifa balo wale wafanyikazi wa umma na wafanyikazi wa dola wanawajibika bila kuwajibika basi kosa ni letu sisi sababu hatujatengeneza petition kwenda kwenye majopo hayo tuliyozungumza asante sana huyo ni wakili mwalimu Dunstan Omari ambaye ameweza kutufunza funzo zuri tu kwamba haki unayo katiba imekupa uhuru wa kufanya kile ambacho unaohisi kwamba iwapo makamishna ama wale ambao wanafanya katika tume za umma hawajatenda haki unaweza kuwafurusha kutoka katika sehemu hizo na katika nyadhifa hizo kufikia hapo sina la ziada ila kusema kwa heri baki na wingi wa heri mimi ni Suleiman Yeri maasal heri